tem esse, esse caminho mesmo que você quer seguir? Passou pela Argentina, vem aqui no Brasil, Itália, Turquia, não sei como que você pensa. É, realmente, 100% é isso. A, a, minha, a minha intenção é, é me preparar o mais que eu puder, é, aproveitar é, as oportunidades. É, para, eu, eu sempre falei que eu queria chegar no vôlei europeu para jogar, para fazer a diferença, entendeu? E como eu sou muito novo, lá na Europa tem a maioria dos melhores jogadores, não é, é um, um secreto para ninguém, Sim. né? A maioria, a maioria dos melhores jogadores estão na Itália, estão na Rússia, estão na Polônia, uhum. são é, ligas muito fortes hoje no mundo. E eu não quero, não quero, sempre falei que não quero chegar lá para ser mais um, entendeu? É, tendo, tendo como referência todos esses caras aí que hoje no dia são um dos melhores, é, os melhores do mundo, Sim. entendeu? Então, eu acho que por isso eu tomei a decisão de ficar três temporadas na Argentina, depois vir para cá... É, fazer o sucesso, é, começar a entender, a, a ganhar, a, a tomar boas decisões, a, a, a ter tranquilidade na, nos momentos mais é, é, ruins do, do jogo, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Quando eu senta que estou totalmente preparado para ir para a Europa, aí eu vou sair do cruzeiro e vou ir para, para a Europa. É, realmente o Cruzeiro me brindou muito é, do que eu jogo hoje, a, a maioria é do Cruzeiro mesmo uhum. é, eu aprendi a, a, a passar melhor a ter mais estabilidade no saque, a ter mais é, 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 estabilidade no ataque estou é, bloqueando mais estou ah, fazendo um monte de coisas que eu quando cheguei aqui não fazia uhum. Essa é a, pergunta, você, a pergunta do Muga aqui falando para perguntar o Lopes sobre como ele vê, ele vê as melhorias do jogo depois que você chegou no Sara Cruzeiro é. mas eu não existe o que você fala agora essa produção pode, pode, pode responder o, o nosso isso, internato é, a respe... não, não, não então eu ia falar bloqueio, isso não em, nesse conjunto de obra né que que tem sido tem sido seu propósito é, nas últimas nos últimos títulos do Cruzeiro você foi eleito o melhor jogador das, das finais em cada um dos títulos do Cruzeiro o que, que isso também representa para você nessa sua caminhada que você está escrevendo aqui no Brasil não a única coisa que eu tenho que falar com respeito a isso é vou no caminho certo uhum. tá tô fazendo o, 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 o que eu quero fazer realmente na minha carreira tô se eu estou conseguindo é, é, assumir a liderança do time, quando o time me dá a, 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 me dá a, possibilidade. a possibilidade de eu assumir e eu assumo bem junto com os outros caras do time, né? Que o, o nosso time para mim é o, é o melhor, não tenho dúvida, mesmo se a gente não, não ganhasse, para mim o nosso time, o time nosso é muito bom, está muito bem é, é, coesionado, sim, muito bem... É, é, entrelaçado se um, um uma né? peça com outra tá muito Conhecimento. bem uhum. a gente se conhece muito bem só do olhar a gente já sabe o como vamos, vamos fazer e eu só acho que é parte da da do, da estratégia que tem usada na hora de escolher jogadores hum. eu acho que é uma das melhores coisas que tem usada a os times que eles que eles arrumam são times na verdade muito viram família então isso, mais para frente, vai dar sucesso. Por quê? Porque uma família vai ficar junto toda hora. Vai, vai, um vai querer defender o outro. Um vai querer... Quando o outro tem ruim, o outro vai sair. É, dar o peito por ele. Uhum. Sabe? É tipo uma, uma união que a gente criou. Que é muito difícil afastar. Se, tipo, estou falando na hora do show. É tipo, a gente... Romper isso, quebrar essa, essa união que a gente tem. Ô, oh, oh Lopes, não, eu ia te perguntar, você falou aí a respeito de união de família, de, uhum. de, ser, de time sendo montado. Eu quero te perguntar sobre o Felipe Ferraz, que é o, treina, o treinador de vocês, né, que já esteve aqui junto com a gente. Um abração para ele, que deve estar acompanhando, acompanhando a gente. É, é, como que é trabalhar com o Felipe? Porque é um cara, um cara jovem, né, um cara que foi multicampeão no, no Cruzeiro, você uhum. deve conhecer um pouco da história, porque você é um cara é, inteligente, estudioso, que tem curiosidade nisso, nas coisas que acontecem aqui no nosso, no nosso vôlei. O Felipe Ferraz foi um multicampeão. 
Como que é trabalhar com ele, ele nessa transição que já é vitoriosa? Não, primeiramente o Felipe foi meu companheiro. A gente até uhum. dormiu junto na, na primeira temporada minha aqui, né? É, eu acho que o trabalho do Felipe está sendo ótimo. Está é, fazendo um trabalho muito bom, na verdade. É, o cara está entendendo de que está tendo uma nova experiência para ele. Ele virou do nada. Ele era meu companheiro de, de, de time. Sim, sim. Três meses depois já era meu treinador, entendeu? Então ele acho que, que entendeu bem essa responsabilidade que o, o Sada deu para ele. E acho que está assumindo da, da melhor forma. Tem muito que evoluir ainda. Todo mundo tem para evoluir assim. Até os treinadores mais velhos todo dia aprendem uma coisa nova, né? Mas é, Felipe está fazendo um bom trabalho com a gente, está treinando muito bem, está entendendo muito bem e está sendo, ele, ele está se apoiando muito da CT dele, que é uma coisa que eu acho muito legal. Ele está entendendo de que tem uma CT que é muito mais uhum. experiente que ele, obviamente, porque já essa CT foi CT dele em algum, em algum momento, né? E os caras... É, ele está entendendo de que ele precisa dele para no dia de amanhã ser um, um melhor treinador, ter mais experiência, porque mesmo se o ACT dele não fosse o, o, a, o treinador principal, ele sabe, ele tem muita experiência, tem muitas lembranças, muitas coisas que passaram ao longo da, da, da trajetória do, do Cruzeiro, né? Uhum. E acho que ele está entendendo muito bem isso. Então, ele está só... É, levando na esquadra o que ele está aprendendo no dia a dia junto com o que o time já sabe porque o time tem cara muito experiente também, Sim. tem o Wallace, tem o Lucão, tem o Otávio tem, sabe, são cara que também tem muita coisa uhum. que ele pode aprender de nós mesmo, então é tipo assim, a gente está funcionando muito bem na questão de treinador atleta, sabe? Essa 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 relação está sendo muito boa. Então, Felipe, para mim, o trabalho dele hoje está sendo... Não poderia ser melhor, uhum. acho. Hoje. Amanhã, certeza, vai ser melhor, porque ele vai seguir evoluindo, não tenho dúvida. E é, não tenho, sabe, nenhuma tipo de dúvida que Cruzeiro, mesmo se não tiver o dia de manhã não tiver nenhum dos, dos jogadores que tem hoje no time, vai seguir sendo um bom time, não tenho dúvida, e, e Felipe vai seguir dando sucesso para, para o, a história do, do Cruzeiro. Oh.